Não, Bruno, recomendo sim. Bruno perguntou aí se eu recomendo algum livro. Os nossos livros, né? De referência. O livro do Sengel é muito bom. O livro do White também. Eu gosto bastante dessas questões, né? Para fazer mais questões, além dos slides, além das questões das listas, além das questões também, né? Que eu gravo os vídeos, vou respondendo ali com vocês, no questionário. Acho que as questões do Sengel do White, do... são nossos livros de referência. Deixa eu até colocar aqui, que eles estão aqui no finalzinho. Sempre tem aqui nos nossos slides nossos livros de referência. O White, esse primeiro, que é de mecânica dos fluidos. Tem também o Sengel, nesse segundo. O Fox também tem exercícios muito completos aí para vocês exercitem mais, além dos slides, além das listas, além dos questionários, tá? Dá para fazer por eles aí, inclusive vocês vão até no decorrer, ver que tem né, alguns exercícios que a gente faz em sala, exercícios base, as imagens da lei que eu pego para me basear nesse assunto, tá? Só reforçando, esses são os nossos assuntos da nossa segunda unidade, Professor, o que vai cair? Eu até já deixei, né? Bem descrito aí para vocês desde a aula passada. Uma questão de equação da continuidade, uma questão na forma integral, uma questão na forma integral de momento linear, duas questões de Bernoulli para vocês escolherem, né? Quais vocês optam em fazer, e uma questão de análise diferencial. Tá? Então, são as nossas quatro questões na prova do cinco questões, né? Vocês vão optar aí de Bernoulli a fazer uma ou outra, ou faz as duas, se, se der tempo e vocês conseguirem fazer, façam o máximo aí que vocês puderem. Essas são as nossas datas, nossa prova já é na quinta-feira, é importante que todos estejam aqui no horário do MIT, tá? Mesmo, mesmo procedimento da da primeira unidade, todos aqui presentes, tem lista de presença, tudo vai, vai fluir como na primeira unidade. Espero que bem também. Então, só reforçando aí sobre análise diferencial, vimos a equação da conservação da massa e da quantidade do movimento, né? Então, a equação da continuidade na forma diferencial... Vimos também, fizemos todas né, as deduções para chegar na equação da conservação do momento linear. Essa equação também, ela foi aí é, reformulada por Navier Stokes, né, feito algumas considerações em relação às suas tensões, que é a equação que a gente mais usa, a equação que a gente vai fazer nos exercícios né, hoje que é a equação de Navier-Stokes, onde Navier-Stokes fez a consideração dentro né, das equações diferenciais para a conservação do momento, mas para um escoamento incompressível com viscosidade constante, né, onde ele considerou aí que toda a massa e a aceleração da partícula ela será aí igual à né, força gravitacional, mais o gradiente de pressão, mais os componentes das tensões viscosas. Né, isso qual eixo a gente vai analisar, a gente vai aplicar essas equações de Navisto, seja para encontrar né, a, o perfil de velocidade, a velocidade de escoamento, a tensão e o escoamento incompressível com viscosidade constante, a velocidade média, né, a gente pode encontrar diversas informações referentes a esse escoamento incompressível de um fluido newtoniano, aplicando a equação de Navier-Stokes. Eu, lendo em cima da equação de Navier-Stokes, fez mais uma consideração né, de que o fluido teria uma viscosidade constante igual a zero, né, e aquela equação se reduziria mais ainda né, a essas equações, equações de Euler. E na aula passada, né, a gente estava fazendo esse exercício, não terminamos, mas vamos concluir que eu já faço também uma revisão a respeito da, das considerações que a gente faz em relação à equação de Navier-Stokes. Eu peço que vocês perguntem, gente, se não entender alguma consideração, se não entender alguma condição de contorno, tá? Então, é bem importante eu escolher três exercícios aqui 
para que a gente consiga né, embasar e compreender bem o porquê né, daqueles cancelamentos, qual é o eixo que a gente vai analisar, qual é a componente da velocidade que a gente vai considerar. Então, primeiramente, esse exercício, né, ele falava que tinha uma correia se movimentando né, em um tanque e tinha uma, uma lâmina de fluido né, que estoava aqui na vertical. Então, o que ele pedia era que a gente encontrasse uma equação para a velocidade média do filme, desse filme de líquido, né, e onde essa correia provoca esse arrastamento né, da, do fluido aqui que está no tanque. Então, algumas considerações que a gente observou né, do texto e da imagem, né, que é um escoamento vertical, ascendente, a velocidade da correia é V0, né, criando aqui uma espessura de lâmina de fluido H. A aceleração força o líquido a escoar, então a gente deve considerar aqui o campo gravitacional, né? em Y, escoamento é laminar, unidimensional, o escoamento ocorre aí em Y, e o regime de escoamento é permanente, ele não fala de nenhum tipo de variação aí ao longo do tempo. Então, a gente vai pegar as nossas equações de Navier-Stokes, né, claro, analisar o eixo Y, o escoamento é vertical e ascendente, aí tá, fazer as nossas considerações em relação a cada uma dessas, dessas variáveis, cada uma dessas considerações da equação de navio Stokes por eixo, para o eixo Y. A primeira, se ele fala aqui, se ele trata de um regime permanente, eu não vou ter variação da velocidade ao longo do tempo. Então, a primeira, o primeiro cancelamento que a gente fez. Não há pressão atuando, ele está atuando aqui livremente, não há pressão variando em Y, então, a gente não vai ter aqui esse gradiente de pressão. O escoamento, ele é na vertical, então, em Y. Olha as componentes aqui para cada eixo. Então, se ele ocorre em Y, a gente não vai ter a componente de Z, que é W, né? nem a componente de U, que é X. Então, a gente pode dizer que U e W são iguais a zero. Mas apesar do escoamento ocorrer na vertical, né, a variação da velocidade né, seria como a gente descrever né, essa variação da velocidade aqui. Observem aqui no canto direito da imagem. Né, a variação da velocidade ela ocorre em Y, ou em X. O fluido escoa em Y, mas a variação da velocidade é em X. Olha essas... É essas aqui que descrevem a velocidade de cada lâmina de fluido e ela varia em X. Então, se a velocidade ela varia em X, a gente tem dv dy aqui de segunda ordem igual a zero, dv dz aqui de segunda ordem igual a zero, dv dy aqui também igual a zero. Essas são as considerações que a gente faz aí para a equação geral de Navier-Stokes. Então, deixa eu só deixar assim bonitinho. Teremos apenas aqui a variação né, do campo gravitacional e o da segunda ordem aqui de V dx. Justamente, o fluido está escoando, Bruno, nesse sentido. Então, uma parte do fluido ele vai aderir na correia, né? e aí a gente vai ter o fluido escoando com este perfil de velocidade, né? e aí, quanto mais longe da correia ele estiver, ele vai perdendo aí a velocidade, a depender da velocidade também da correia, e a gente tem mais ou menos esse perfil de velocidade dessas setas aqui que eu estou desenhando dentro da lâmina de fluido. Então, observe que a velocidade, ela varia em x. Olha o meu eixo x aqui. Certo? Antes, se a gente tiver um perfil na horizontal, né, o fluido escoando aqui nesse sentido, né, ele vai aderir aqui, tem uma... Essa placa estando fixa, ele vai aderir aqui, tendo a velocidade igual a zero, com o mais longe da placa fixa ele estiver, maior vai ser essa velocidade. 
Então, observe que para um escoamento horizontal, a velocidade varia ao longo de Y. Ok? Show. Então, né, como a gravidade atua para baixo, a gente vai ter que trazer aqui ó, o sinal negativo. E essa é a nossa expressão aqui final. Vamos só trazer também essa viscosidade dividindo para o outro lado. Certo? E a gente precisa, então, encontrar a equação para a velocidade média do filme. Então, a equação da velocidade média, velocidade média vai ser igual a 1 sobre a área, ó, lá do início da nossa, da nossa unidade, integral de V, nesse caso aqui é V, porque o nosso, a nossa componente aqui de Y, V, DA. Para que a gente encontre essa velocidade média, a gente precisa antes obter a equação, né, da, a, o perfil de velocidade desse escoamento. Então, o que a gente vai fazer agora é pegar essa nossa equação aqui, né, final reduzida de navio Stokes, né, a velocidade média vai ser igual, ali, mas aqui está bem mais bonitinho, a integral do perfil de velocidade de VDA. E a gente precisa conhecer, então, quem é essa função da velocidade, esse perfil de velocidade para este escoamento. E aí, vamos lá. Para isso, a gente vai precisar né, integrar duas vezes, até essa parte a gente fez na aula passada. Então, quando eu inter... Ou, é, quando eu Passo aqui, né? Vou integrar a primeira vez para x. É né? como eu não tenho x aqui desse lado, eu vou ficar com massa específica, gravidade dividido pela viscosidade vezes x, mais c1. A gente vai ter sempre que lembrar na integração da nossa constante, né? Nosso c1 que a gente vai encontrar depois qual é esse valor usando as condições de contorno. Integrei a primeira vez, vamos integrar novamente. A gente integra esta, né, esse dvdy aqui. E integrando, a gente vai ficar com x ao quadrado dividido por 2, né, mais c1x mais c2. Então, essa aqui é a nova integração. E aí, a gente obtém... A velocidade vai ser igual, mas a gente precisa ainda encontrar quem é C1 e quem é C2. O então, nosso objetivo aqui é encontrar né, esse nosso perfil de velocidade. Depois que a gente tem esse perfil de velocidade, a gente vai fazer essa integração para encontrar a velocidade média. Bem até aí? Depois disso, a gente vai ter que olhar para a nossa imagem, encontrar na nossa questão né, as condições de contorno. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, é, a gente pode afirmar que quando x foi igual a zero, aqui na origem, olha, a velocidade do fluido vai ser a velocidade da correia, né, que é dada aqui a velocidade da correia como v0. Quando x né, foi igual a h, que é o máximo aqui da espessura da lâmina de fluido, ó, de zero até essa lâmina de fluido que está em contato com o ar, quando x foi igual a h, a tensão vai ser igual a zero. Não tem tensão, não existe atrito entre o movimento do fluido com o ar. Então, a tensão vai ser mínima. Então, a gente vai usar essas duas condições de contorno. Quando x foi igual a zero, vai substituir aqui, a velocidade vai ser v0. 
Ó, quando x foi igual a zero, então esse termo aqui está tudo multiplicado por zero e esse também, podemos afirmar que C2 é igual a V0. Vamos usar a outra condição de contorno. Quando x for igual a h, a tensão será igual a zero. Né? Se a tensão é igual a zero, olha lá, Newton nos disse que tensão é igual a viscosidade vezes o gradiente de velocidade, que nesse caso é dv dx. Para este valor aqui dá zero, né, já que a viscosidade é uma constante, dv dx tem que ser zero, para que quando a gente multiplique com a viscosidade, a tensão dê igual a zero. Então, observe, quem é dv dx? Já encontrou aqui anteriormente na primeira integração dv dx. Então, o que ele está nos dizendo é que dv dx é igual a zero quando x foi igual a h. Então, a gente vai pegar esse dv dx. Ó, dv dx vai ter que ser igual a zero quando x foi igual a h a tensão é zero. E que para a tensão ser zero, dv dx vai ter que ser igual a zero. É, e aí a gente já encontra também quem é C1. É, C1 vai ser igual a menos massa específica ROGH dividido por mi. Já temos quem é C2 para substituir no nosso perfil aqui de velocidade e já temos quem é C1. C2 vamos substituir aqui e C1 vamos substituir aqui. Então, quando a gente substituir ali C2 é V0 e C1, que estava multiplicado com X, é o Rho GH por mi. E aí temos o nosso perfil de velocidade. É ele que a gente vai integrar, né, aqui, ó, integral de VDA. É ele que é a vazão... Não, ela é só a equação da velocidade média mesmo. Se fosse a vazão, né, vazão é a velocidade média vezes a área. A gente poderia também encontrar a vazão. Não é só dando uma outra opção aí. Uma vez, pessoal, a gente encontra esse perfil de velocidade, a gente pode encontrar a velocidade média... Pode encontrar também a tensão, ó. Tensão é igual a viscosidade dv dx. Então, ó, se a gente já tem esse perfil aqui de velocidade, se eu derivar aqui o, em relação a x, a gente pode encontrar a tensão. Ou a gente vai integrar aqui como foi pedido para encontrar a velocidade média. Então, a gente vai integrar, de, eu vou tirar a área aqui, passar para fora da integral, tá? vai ficar um sobre a área, e a gente integra de zero a h. Né? O x varia como aqui? De zero, próxima correia, a h, que é o máximo da espessura da lâmina de fluido. Observem que o dA, a minha velocidade, só varia em x. Então, a área, né, esse dA aqui, ele vai ser L vezes dx. Né? A área, a área, né? A gente vai ter essa área aí, onde o fluido entra em contato, que é L, o comprimento da correia, né? E x, que é essa distância aí, onde varia a velocidade da correia até a lâmina de fluido. Como a velocidade só varia em x, 
ó, como diz aqui o nosso, a nosso perfil de velocidade, dA, então, é L vezes dx. Para fazer essa integração de 0 a h, né? de 0 a h, não vou me, me até o esmiuçar essa integração, então cálculo, espero que estejam aí tudo né, em cima, memória fresca, a gente vai ter que integrar de zero, vai dar zero, porque a gente tem aí x né, em todos os termos, v0 é uma constante, já podia até tirar ó, v0 e l também aqui da integral, tá gente, que eles são constantes. E chegamos à nossa, nossa equação da velocidade média. Podia ficar mais bonitinho também com rearranjo matemático, sim. Se a gente tiver os valores, é só a gente substituir e encontrar essa velocidade média também. Essa resolução é uma resolução totalmente né, algébrica, mas a gente vai fazer também uma, uma questão aí numérica. Quero que vocês me digam aí que é que se é a, a compreensão da questão que pede para fazer, vocês entenderam por que dA vira L dx? A integração, a integração dessa variação de x, que é de zero até h, me digam aí alguma coisa, vez para a prova, preciso que vocês falem. Bruno, Mayara, Maurício, não sei se Rafael está aí ainda, Jorge, Leonardo. Qual, Bruno? Da, da questão? Sim, porque, olha, a gravidade... Ai, porque ele fica negativo, né? A gravidade, ela atua né, para baixo. Só tem que o meu fluido está ascendente, para cima. Né? Então, a gente vai ter aqui, ó, esse sentido, né? por isso ele é contrário. Eu tenho uma força, eu tenho um fluido expandindo em um sentido e a gravidade atuando no outro. Então, essa nossa... Força, nosso, nossa força de campo gravitacional, ela está contrária ao sentido de atuação da gravidade. Por isso que ele fica negativo. Né? Se a gente tivesse aí um fluido, né? se a correia tivesse no sentido contrário, é, fazendo com que o fluxo não fosse ascendente e sim descendente, aí sim a gente teria essa força de campo positiva. É, mas a gente tem aí uma força gerada né, pela correia, o fluido contrário à gravidade, a gravidade está atuando e fazendo com que o fluido volte ao tanque. A gente pode deixar essa equação aqui mais bonita, né? Lembrando aqui que a área é L vezes H, aí vai acabar aqui, ó, cancelando LH com LH, com LH também aqui, que vai ficar apenas ao quadrado, e essa é a nossa equação da velocidade média para este escoamento. fazer mais uma, mais perguntas, o Bruno fez aqui um questionamento, acho que tu já compreendeu o que eu falei, em relação a essa questão, a gente tinha feito uma questão também na aula passada, né, na horizontal, então 
Então, vamos fazer aqui essa questão bem interessante também. Ele pede três coisas. Ele pede vazão, tensão, velocidade. Então, a questão aí bem completa para a gente fazer aí no nosso antiprova. Nessa questão, ele fala o seguinte. Olha o SAI, ele dá a especificação, né, 10W. Aqui a gente tem a viscosidade de 0,45 N segundo por metro quadrado. Escoa em regime permanente e laminar no canal formado por duas placas paralelas horizontais e imóveis. Essas duas placas aqui, gente, elas estão fixas imóveis, né? Por isso que gera este perfil aqui de velocidade, onde próximo à placa a gente vai ter aqui a velocidade mínima, né? E no centro a velocidade máxima. A perda de pressão por unidade de comprimento é de 50 kPa por metro. Então, ele já está nos dizendo né, que há uma variação da pressão. Né? Então, que lá na outra questão só tem a atuação da gravidade, aqui, como o escoamento ele ocorre em X, a gente não vai ter aí a ação do campo gravitacional, mas a gente vai ter a variação de pressão por unidade do comprimento. E a distância entre as placas é de 60 milímetros. Determine a vazão em volume por unidade de comprimento total. Determine o módulo da tensão de cisalhamento que atua na placa inferior do canal e determine a velocidade de escoamento no plano central do canal. Então, observe que tudo que ele pede nos força a encontrar o perfil de velocidade. Né? Por quê? Se ele quer a vazão, a vazão vai ser a velocidade média vezes... Não, a vazão a gente pode encontrar, peraí, já aqui. A vazão aqui vai ser a integral, nesse caso aqui, de U, DA, U, porque o eixo de escoamento é o eixo X, é, então a gente precisa encontrar esse perfil de velocidade aqui. Se ele pedisse a velocidade média, então a gente precisaria encontrar, né, também fazendo a integral de UDA pela área, que foi igual ao exemplo anterior que a gente fez. Ele pede a tensão, então, a tensão é dada pela viscosidade. Aqui é o de velocidade, tá, gente? Do, do, do componente. Aqui é a viscosidade. Então, a gente vai ter que encontrar o nosso DVDY para encontrar a tensão. Para encontrar isso daqui, a gente precisa do perfil de velocidade. E depois ele quer a velocidade no centro do canal. Né? Quando Y foi igual aí centro do canal, quando Y foi igual a zero. Porque observe, ó, aqui no canal, né, o nosso eixo X sai do centro, quando isso aqui for zero, para a placa, de zero até a placa. Então, é como se a gente tivesse aqui, se ele é 30 para cima e 30 para baixo, o total é 60. Então, a gente vai ter aqui positivo 30 milímetros, e negativo 30 milímetros, né? Se o eixo aqui é zero, para cima eu tenho 30 milímetros, para baixo eu tenho 30 milímetros, e o total aqui é de 60 milímetros. Então, vamos lá encontrar aí para cada letra A, letra B e letra C, mas antes a gente precisa... É aplicar a nossa equação de Navier-Stokes, encontrar o perfil de velocidade, né, esse perfil de velocidade aqui em U. Por que em U, professora? Porque o escoamento, né, ele está ocorrendo aí 
em x. Se ele ocorre em x, ó, vamos pegar a nossa equação de navio Stokes em x e fazer todas as considerações em cima dela. E aí, tudo bem? Qualquer dúvida, perguntem. As considerações estão aqui, né? Regime permanente, lâmina, ele não fala que há nenhuma variação, né, de variável aí ao longo do tempo, você tem uma perda de pressão né, ao longo de X, de 50 kPa por metro, e o escoamento ocorre ao longo de X. Então, a gente vai considerar a nossa componente U, né, e a, a componente V e W, ó, a gente já pode dizer que é zero, então a gente já pode até anular ela daqui. Há algumas coisas que a gente já pode também considerar aqui, ó. Não tem uma atuação do campo gravitacional, o aumento ocorre em X. Tenho, sim, variação de pressão por metro aí de comprimento, por unidade de comprimento. E vamos pegar essa nossa equação aqui de navio Stokes em X e fazer as considerações mais detalhadas nela. Vamos lá. Regime permanente e laminar, né? O não tem variação da velocidade ao longo do tempo. Ele ocorre na horizontal. Então, se ele ocorre ao longo de X, né? ao longo de X a nossa componente de análise é U, V e W é igual a zero. V e W é igual a zero. Nesse caso aqui, é o que o Bruno perguntou lá, ah, eu desenhei lá, observe que a velocidade, ela varia com Y. A nossa velocidade aí está variando ao longo de Y. Então, DU dx é zero, DU dx é zero, DU dz também é zero. É, a gente tem aqui essa variação de pressão atuando, <cười> Não temos né, a ação aí do campo gravitacional em X, né, apenas em Y. Como nesse caso o nosso escoamento ele está exatamente na horizontal, lembrando até o que o Bruno também tinha questionado na última aula, professor, a gente considera todos os campos gravitacionais, sim, em X, em Y, em Z, e depois a gente analisa, ver se essa imagem está inclinada ou não, para poder né, usar lá os senos, os cossenos fazer ali, as considerações em relação ao vetor gravidade em Y. Dúvidas quanto a esses cancelamentos? Sobrou apenas a minha variação da pressão em X né, e a viscosidade multiplicada aqui por o DY de segunda ordem. Vamos lá. Observe que isso aqui foi tudo que sobrou na nossa equação de navio Stokes. Então, primordial, vamos encontrar é, quem é o nosso perfil de velocidade em U. Vamos fazer aí essa integração. Eu só fiz rearranjar aqui matematicamente. É, passo para o outro lado, isso vai ficar positivo. E a viscosidade que está multiplicando vai passar dividindo, só para a gente rearranjar e fazer as duas integrações aqui para encontrar qual é o perfil de velocidade. Aí se a gente quer encontrar vazão, ó, vamos ter que encontrar então esse perfil de velocidade. Vamos integrar aí a primeira vez. Né? Integrando a primeira vez, observe que aqui a gente não tem e Y a gente vai ficar apenas com Y mais C1. Primeira integral. Segunda integral, a gente vai ficar aqui com Y ao quadrado dividido por 2, C1 vezes Y mais C2. Aí 
Então, estamos aqui quase encontrando o nosso perfil de velocidade. Falta apenas encontrar quem é C1 e quem é C2. Para encontrar C1 e C2, vamos utilizar as nossas condições de contorno. Elas estão na nossa imagem, então observe quando né, a gente tiver aqui partindo do zero, que é aqui no centro. Aqui é o nosso zero. Nossa origem aqui do nosso eixo. Aqui é zero. Para a direita é X, para cima é Y positivo, para baixo é Y negativo. Então, aqui na parede, né, que é a informação que eu te dei na imagem, ó, de que a velocidade aqui é a mínima, próxima de zero, devido ao princípio do não escorregamento. Então, quando Y for igual a mais H, daqui para cima, eu vou chamar isso aqui de mais H, aqui... Nesse ponto, quando Y for igual a mais H, a velocidade é igual a zero. Né? Dividindo aqui H do centro para cima, do centro para baixo. Quando Y for igual a menos H, a velocidade aqui, ó, daqui para cá, a gente vai ter menos H na placa, onde próxima à placa, a velocidade do fluido é igual a zero. Pessoal, as condições de contorno, a né, gente que tem que encontrá-la. Eu poderia colocar aqui, ah, quando o Y não for igual a zero, né, se a gente conhecesse a velocidade máxima, a gente poderia afirmar aqui ó, também, quando o Y não for igual a zero, a velocidade é igual à velocidade máxima. Mas a gente não tem conhecimento aí do quanto é essa velocidade máxima, não foi nos dado na questão. Mas se você tivesse também uma opção de condição de contorno também. Então vamos aplicar aqui cada uma dessas condições de contorno. Então, temos essas duas condições de contorno para aplicar na no, no nosso perfil de velocidade, ainda aqui genérico. Então, vamos lá. Primeira, quando Y foi igual a mais H, mais H, a velocidade vai ser zero. Então, observe que está aqui, ó, quando I, ou mais e menos, né? a gente vai fazer para os dois. Menos H, menos H, a velocidade, né, nosso componente U aí é igual a zero. O que vai mudar para outra condição de contorno é que no lugar do menos H, a gente tem mais H, a velocidade também vai ser igual a zero. Fidamos aí com duas incógnitas, né? A gente ainda não tem C1 e C2, né? A gente ficou aqui com essas duas né, equações. Como ambas dão iguais a zero, a gente pode simplesmente somar elas duas. Né? Se as duas dão igual a zero, pode, poderia fazer também por substituição, tá? A gente isolava C2, aplicava na outra equação... Né, ou por subtração também, somam as duas, né? E aí a gente sabe que eles vão dar igual a zero. Então, eu ia fazer aí pela, pela alternativa ou caminho que fosse mais fácil, né? Se eu igualar aqui essas duas, ó, se as duas dão igual a zero, eu posso simplesmente igualar essas duas equações. As duas dão igual a zero, ó. E aí a gente vai encontrar finalmente quem é C1 e quem é C2. Olhando aqui, a gente já 
ver aqui um cancelamento, são os mesmos termos, C2 também. Então, facilmente aí C1 é igual a zero. C1 é igual a zero, posso aplicar em qualquer uma das duas para encontrar C2. C1 aqui é igual a zero, Eu posso aplicar aqui. aqui é zero e a gente vai ficar com C2 é igual a menos tudo isso daqui Já temos quem é as nossas constantes, C1 e C2. Só, só um minutinho, tá? Até aqui, gente, tudo bem essas condições, as condições de cotono que a gente aplicou para encontrar C1 e C2. Encontrando C1 e C2, vamos voltar aqui. Eu já tinha colocado lá no outro slide, quem era C2. Vamos substituir. E obtemos assim o nosso perfil de velocidade. Mas observe que a gente não é, ainda determinou a vazão, né? Ainda precisamos determinar essa vazão aí. Estamos ainda um pouco longe de determinar essa vazão. Mas observe que o procedimento foi o mesmo que a gente fez né, na primeira questão. Né, encontrou as constantes tá, por meio das condições de contorno. E esse, é o no, esse vai ser o nosso perfil aqui da velocidade. É com ele que a gente vai trabalhar para encontrar... A vazão, a tensão e a velocidade na posição que ele pede, que é no centro do canal, lá na letra C. A vazão, então, a gente vai ter que fazer essa integração. Né? O DA, integral de UDA. Lembrando que né, a gente vai ter que fazer de menos H até mais H. Então, ó, vamos fazer essa integral né, para Y aqui, ó, de menos H a mais H. Lembrando aqui que como a velocidade agora varia em Y, dA então será L vezes dY. L é uma constante, já podia também aqui sair da integral para facilitar. Tá, então vamos fazer aí de tudo isso daqui é uma constante, né? também pode sair da né? integral, que a gente vai precisar integrar, né? é só esse 
y aquí menos h por 2 y encontrar nuestra vazão en volumen por unidad de comprimento. Otra cosa importante aquí, ó, si a vazão por unidad de comprimento, voy a pasar ese L que está aquí multiplicando para acá, dividiendo. Porque lo que él quiere es a vazão por unidad por L, por unidad de comprimento, para cada, para cada metro né, de comprimento do canal. É fazer esa integración. Ele faz essa integração aqui em relação a Y, vai ficar Y ao cubo, no caso H ao cubo, dividido por 3. Vou fazer essas distributivas aí também com calma, positivo e negativo. E ficaremos então com a nossa expressão, a vazão, substituir os valores. A gente já sabe quem é mais H e menos H. Cada H desse equivale a 30 milímetros, né, dividido ali para cima e para baixo. A variação da pressão, aqui a gente tem que é de 50 kPa. Temos a viscosidade também e encontramos o nosso valor da vazão por unidade de comprimento. Então, observe que o grande X da questão é encontrar o perfil de velocidade. Encontrou o perfil de velocidade, a gente vai aplicar ao que ele pede. É, tem como ficar mais bonitinho aí, a gente está cheio de H aí. Aí a gente consegue encontrar esse valor da vazão, substituindo os valores mandados, os valores numéricos, né? Todas as questões que a gente tinha feito ainda eram questões algébricas. Perguntas? O valor daria de 2 metros cúbicos por segundo por metro. Por que por metro? Por que ficou essa unidade, professora? Porque é por comprimento. Então, quando a gente substituir essas unidades, a gente vai encontrar a vazão por comprimento do canal. Na letra B, ele pede o módulo da tensão de cisalhamento que atua na placa inferior do canal. Então, olha, tensão é viscosidade vezes o gradiente de velocidade, dv, dy. Então, na placa inferior, né, de zero para baixo, a gente tem menos H, ou seja, menos 30 milímetros. Só tem que antes a gente precisa derivar o nosso perfil de velocidade, né, derivar em relação a Y. Aí, então, a gente vai ficar aqui com Y aqui ao quadrado. Né, derivar em relação a Y, o restante é uma constante. Certo? Então, a gente vai precisar... Oh, isso daqui é tudo constante. A gente vai derivar em relação a Y. E vai ficar com 2y, variação de pressão por x, 2, duas vezes a viscosidade. Então, isso aqui é o nosso valor da variação da velocidade em relação a y. Ele quer a tensão quando y foi igual a menos h. Então, quando y... Ah, cortar aqui o 2 com 2 e vou multiplicar isso daqui pela viscosidade para encontrar a tensão. Em 
Então, só recapitulando, esse aqui era o nosso perfil de velocidade. Vemos que derivar esse perfil de velocidade em relação a y, né? que é uma constante, y ao quadrado fica 2y, 2 conta com 2, esse é o nosso gradiente de velocidade. Se ele quer quando y não for igual a menos h, né? para encontrar a tensão, eu vou multiplicar a viscosidade pelo gradiente encontrado anteriormente. Eu tenho viscosidade aqui, viscosidade aqui também corta. Eu vou apenas aqui colocar menos 30 milímetros, que é a tensão na posição que ele quer. A variação de pressão foi dada de 50 kPa por metro. E aí a tensão aqui na parede vai ser de 1.500. Falta ainda na letra C, que ele pedia a velocidade no centro do canal. No centro do canal, Y é igual a zero. Então, essa é a nossa aí, função da velocidade. O que a gente precisa é só aplicar quando Y for igual a zero. Então, só confirmando aí, uma vez a gente encontrou o perfil, a gente pode encontrar qualquer informação sobre esse escoamento. Só clicar aqui quando o y não é igual a zero. E a velocidade no centro do canal, ou seja, a velocidade máxima aqui é de 1,5 metros por segundo. Por que ficou negativo aí? Então, deixa eu voltar aqui. Ele está falando de queda, de, a perda de pressão. Né? Se foi uma perda de pressão, a gente tem um sinal aqui negativo. Ele variou. Né? Aqui tinha, por exemplo, por metro. Antes de um metro ele tinha 100, perdeu aí 50, por isso o sinal ficou negativo. Né? A perda de pressão por unidade de comprimento. De nada. Perguntem, gente. Aí na perguntou aqui, ó, gente, por que esse sinal havia ficado negativo? Aí, perda de pressão, se fosse um ganho de pressão, né, ele ficaria aí positivo. Aqui também em relação à velocidade, quando o Y não foi igual a zero. Perguntas? Vou pegar uma outra questão aqui. Era fazendo uma questão de Bernoulli. Uma questão que tem a bombas. Também aqui com vocês. Ainda tem um tempinho. Já deixo o tempo também final para a gente tirar dúvidas no final da aula. Né, o nosso assunto antes desse né, foi a equação de Bernoulli. E a gente tem a equação geral da mecânica, né, que é uma equação aí que vai envolver né, as energias escoamento ali, quando o fluido ele entra no nosso volume de controle, 
né? Se eu tenho uma bomba adicionada, então tem uma soma de energia, mais essa carga da bomba. Se a gente tiver uma turbina, né? Uma remoção de energia pela essa máquina, que é uma turbina, menos a energia que é perdida naturalmente, né? do ponto 1 um para o ponto 2, e as energias na saída ali do nosso volume de controle, que é arbitrário. Então, eu escolhi essa questão, né, porque é uma questão que envolve bombas, é uma questão também aí de prova, né, para vocês, a gente consiga fixar aí antes da nossa prova de quinta-feira. Essa questão, ele fala, a equação de Bernoulli é muito importante na mecânica dos fluidos, pois relaciona as variações de pressão com a de velocidade, de elevação ao longo de uma linha de corrente. E ele fala que um fluido de 800 kg por metro cúbico Entra na turbina por meio desse tubo, esse é o sentido do fluxo, de 30 centímetros de diâmetro a uma vazão de 0,6 metros cúbicos por segundo. E sai, por essa canalização aqui, depois que ele passa pela turbina, por um tubo de 25 centímetros de diâmetro. A queda de pressão na turbina é medida por um manômetro que apresenta uma deflexão de altura de coluna de fluido no ramo direito de 1,2 metros. Na verdade, o que ele está dizendo, não tem na imagem, mas se ele tivesse na imagem aqui um manômetro, está né, meio desenhado, meio torto, gente. mas indicaria uma deflexão de mercúrio de 1,2 metros. 1,2 metros no ramo direito. Aqui a gente teria mercúrio aqui, até aqui, o restante era água. Determine a energia removida do fluido pela turbina, né, durante a sua passagem, desprezando os efeitos da perda de carga, e a variação de energia potencial. É o que ele está dizendo é despreze, não temos perda de carga, são informações já importantes para quê? Para a gente aplicar o nosso balanço de energia. Então, ele já está dizendo, ó, não tem perda, né? a gente vai ter turbina, sim, não tem bomba, o que a gente tem é turbina, então não temos energia adicionada. Ele pede para desprezar essa pequena variação aqui em Y do ponto 1 para o ponto 2. Né? Se a gente está considerando um ponto de entrada no nosso volume de controle antes da turbina e depois da turbina, ele fala despreze a variação de energia potencial. Né? A diferença aí de Z A e Z B pode ser desprezada. Adote a gravidade como 9,8%. E o que ele quer é a energia removida do fluido pela turbina. O que ele quer que a gente encontre é o nosso HR. Né? Analise o escoamento, realizando o balanço aí de energia. Então, não tem perda. Foi excluído a energia perdida entre o ponto A e o ponto B. Não tem um bomba. Foi excluída a energia adicionada. Não tem nenhum tipo de adição de bomba. Fala-se aqui para desprezar a variação de energia potencial. Então, ó, ZA e ZB desprezado. Vamos encontrar, então, né, quem é HR. Mas antes, a gente precisa encontrar as velocidades, A e B. Precisamos encontrar essa diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B, dado pelo monômetro. Uma outra coisa também que a gente pode observar já aqui é que aqui em amarelo é tudo água. Tudo água. Se a gente for fazer em vermelho aí... Vou deixar aqui mais bonitinho. E aqui em vermelho é mercúrio no monômetro. Então, se a gente for encontrar essa diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B, né, o ponto 1 e o ponto 2, né, se daqui para cima a gente tem o mesmo fluido, eu vou trazer para cá o meu ponto 1 e o meu ponto 2. Então, a gente vai ficar com P1. Né, se eu desço mais essa coluna de água, 
mais peso específico da água vezes H, que é 1,2, vou subir essa coluna de mercúrio, menos o peso específico do mercúrio vezes 1,2, que é H, igual a P2, ou PA e PB aí, que é como a gente está chamando. É Por quê? Para que a gente encontre essa diferença de pressão entre esses dois pontos, que a gente vai precisar aqui colocar na nossa equação geral da energia mecânica. Cancelamento de todos esses termos. Entendido? Ó, então, nossa equação aqui só vai sobrar os nossos termos. Vou arrumar isso aqui embaixo. É Z, A e Z, B. Vamos embora. Não temos perda, não temos bomba. Ficamos apenas com vou arrumar aqui e passar a VA para o outro lado. Subtraindo. VA para o outro lado também. É mais fácil fazer assim. Passar HR para o outro lado, somando, vou passar VB para o outro lado, subtraindo, vou ficar aí com sinal negativo. A gente tem PA mais o peso específico da água, vezes H, e aqui o peso específico do mercúrio, vezes H, igual a P. Podemos deixar isso aqui também mais bonitinho. PA menos PB vai ser igual ao peso específico do mercúrio vezes H menos o peso específico da água vezes H. É que aqui a gente já pode ó, substituir essa diferença aqui de PA e PB. Só copiar esse slide aqui, a gente ganhar espaço. E substituir aqui, onde tem PA e PB, por esses valores. A velocidade vai ser a vazão sobre a área. Então, a gente tem o diâmetro de cada conduto. A velocidade de A, então, vai ser a vazão de 0,6 que foi dado, dividido por I. vezes o diâmetro do ponto A, que é 0,3 ao quadrado, dividido por 4. 
podemos e devemos encontrar VA. E encontramos VB. A diferença são os diâmetros. Um é 0,3 e outro é 0,25. Encontrei VA e VB, enquanto eu vou substituindo aqui os valores do peso específico. Pesos 1,2. Todas as unidades estão homogêneas, então a gente não vai precisar transformar nada. Então vamos achar que o peso específico multiplicando a massa específica pela gravidade, e aqui a altura. A mesma coisa aqui, peso específico é a massa específica, vezes a gravidade de 9,8. Então, quando a gente encontrar a velocidade A e a velocidade B, a gravidade aqui 9,8, 9,8, a gente consegue encontrar essa energia removida pela turbina. Alguém aí está calculando? Eu não tenho esse valor não, gente. exatamente aqui agora. Se tiver com a calculadora aí, agradeço. Obrigada, Laina. Estão é. presos ainda? VA, a ah, VA ou VB, VB aí, 12,2. Usou 0,25, foi? 12,2 metros por segundo e VA oito vírgula cinco metros por segundo então aqui a gente vai ter oito vírgula cinco doze vírgula dois doze 2, e encontraremos esse valor de HB. Então, eu queria demonstrar né, na aula de hoje aí mais algumas opções de resolução de análise diferencial, né, uma questão de Bernoulli, depois é, encontro esse HR, acho que eu falei HB, né? O costume de bomba, mas é uma turbina, é a energia removida pela turbina. Usamos também os. aplicamos os conceitos de manometria lá da nossa primeira unidade, né, de vazão, que, velocidade, que é vazão por área. A gente, então. Estudo, né? A gente tem ainda mais um dia e meio para a nossa prova. Quem não viu ainda a aula de revisão, por favor, assistam. Tem resolução de exercício, né? Combinamos já também sobre a entrega do, do relatório, né? E também do multiprova. Qualquer dúvida, né?